பக்கம் இன்னைக்கு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் சால்வ் பண்ணுறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுவும் பர்டிகுலராக ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஓவரால் வியூவும் சில டிப்ஸும் கொடுக்குறேன் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏஎன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதனுடைய ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் எப்படி ஒரு சீரீஸ் கிடைக்கும் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதை தான் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்லையும் சரி அல்லது டேர்ம்ஸ்லையும் சரி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகாது ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டூ டூ இன்ஃபினிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சஃபிக்ஸ்லேயும் ஏ என் கரெக்டாக இருக்காது ஏ என் மைனஸ் ஒன் ஏ என் மைனஸ் டூ அப்படி இருக்கலாம் அல்லது ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கலாம் இதை எப்படி சிம்ப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் இது லெஃப்ட் சைடில் வரும் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனில் அதை எப்படி சிம்ப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ சமேஷன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் மைனஸ் ஜே எக்ஸ் பவர் என் இருந்ததுன்னா கொடுத்துருக்க ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் சில டேர்ம்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அது அதே மாதிரி எக்ஸோட பவரை ரைஸ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் எந்த டேர்ம் சப்ட்ராக் பண்ணணும் எந்த பவரை எக்ஸுக்கு ரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸோட பவராக ரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு சஃபிக்ஸையும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சஃபிக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு எத்தனை இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் சப்ட்ராக் பண்ணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் இருந்தால் ஏ நாட் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் டூ இருந்தால் ஏ ஒன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ இருந்தால் ஏ நாட் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது மூணையும் அது எத்தனை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் சப்ட்ராக் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே ஜே இருந்ததுன்னா எக்ஸோட பவரில் ஜேயை ரைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் இருக்குது இந்த டூக்கும் ஒன்றுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஒன் அப்போ ஒரு டேர்ம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஏ நாட்டுங்கிற டேர்ம் மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால எக்ஸோட பவரில் ஒன் ரைஸ் பண்ணணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ என் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என் இந்த ரெண்டு இது என் ப்ளஸ் ஒன்னை என் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு சஃபிக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ டேர்ம்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஜிஆஃப் எக்ஸ் கூட ஏ நாட் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற த்ரீ டேர்ம்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இந்த மைனஸ் ஒன்னை வந்து எக்ஸோட பவரில் ரைஸ் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ இது எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சிம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் அதே மாதிரி நமக்கு ஏ பவர் என் 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 இன்ட்டு ஏ பவர் என்னு மூணு சீக்க சீக்வன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி சிம்ப்ளை பண்ணுறது இப்போ ஏ பவர் என் இருந்தால் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ பவர் என் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு இது ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் ஒரு டேர்ம் சப்ட்ராக் பண்ணும் ஒன் மட்டும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ பவர் என் எக்ஸ் பவர் என் இருந்தால் டூ டேர்ம்ஸ் அப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஒன் ஏஎக்ஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் சப்ட்ராக் பண்ணணும் இதே மாதிரி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அல்லது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என் இன் டு எக்ஸ் பவர் என் இருந்தால் இது ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ டூ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் எக்ஸுங்கிற ஒரு டேர்ம் மட்டும் சப்ட்ராக் பண்ணோம் த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ரெண்டு டேர்மும் சப்ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸுங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ரெண்டு டேர்மையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் இதே டெக்னிக் தான் என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் எக்ஸ் பவர் என் ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இருந்ததுன்னா ஏஎக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் தான் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டூ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் அந்த ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஏஎக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு ஏஎக்ஸுங்கிற டேர்மை மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் த்ரீ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் ஏஎக்ஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ்கிற டேர்ம் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற டேர்மை சப்ட்ராக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் ரைட் சைடு சிம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு இப்படி சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா G of X in terms of X கிடைக்கும் அதை வந
ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கல